更适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉，邀您收看高光时刻。你为我真的付出太多了，你不要再胡思乱想了。荣耀六十系列 Vlog 视频手机，每放手去拍，邀您收看《胡珠夫人》。别子，别子，双飞，怎么了？我肚子疼。糟了！陛下，李御医请您回京城宫偏殿。怎么回事？陛下，淑容妃腹痛不止，见红了。陛下请放心，并无大碍。起来吧，谢陛下。疼的还厉害吗？没事了，刚刚御医已经施过针了，现在早就不疼了。因何如此？回禀陛下，这，这是因为淑容妃以往服用了太多的良药，这一胎。原本就有些不稳，加之最近天气多有变化，冷暖不定，才牵出了今日之症状。好在舒荣妃体质比以往硬朗了许多，见红亦算少。臣即刻去开一个温补的方子，连服几日就能好转。舒荣妃身子弱，用药但求稳妥，仔细。是，臣必定慎之又慎。都退下吧，臣。告退，慢一点。没事了，我已经不疼了。都怪朕，若不是朕当时那么任性妄为。让你喝下这么多良药，这胎气也不会这么不稳。那时候，臣妾和陛下一样固执，谁都不肯让那一步。若说错，臣妾一心想借良药求死，岂不更错？你别这么懂事，朕心疼。对了，朕下了一道圣旨，朕要立你肚子里的孩子为储君。朕已让穆德庆把那道圣旨收了起来，带到孩子出事便宣布。陛下
，还不知道他是男孩还是女孩呢。那又怎样？隶属九州不？再说中州历代，就出了好几位贤明的女帝，受万人敬仰。谁说女儿不能立为储君了？朕不光要立储，朕还要册立你为继后。等你生完孩子，养好身子，咱们便行礼。提兰从未觊觎皇后之位。你不想要，这个位子便会一直空着。到时候那帮大臣们又要唠叨继后之位虚悬已久，你想让朕被他们给烦死吗？哼<笑>。臣妾深谢陛下。把身子养好了，这是谢了朕是我送你的卜梦灵。你送我的每样东西，我都会保管起来。来，种子。这是季风树的种子。你曾经跟我说过，希望在越州的家里有一棵季风树，这样你的生活就会过得心满意足。有了它。就可以不用想念昭明宫的季风树，你随时随地都可以看得到。你愿意跟我一起种吗？嗯。嗯。这几日我都在想，有很多事情我们都可以去做。到了春天，我们可以去捕蝴蝶；到夏天可以去跟船赶小海；秋天呢？我把我的指甲留一留，用干茜草染一染，然后冬天呀、啊，我们可以在这院子里打雪仗。我还想养一条胖狗，以后若是跟你有了孩子，我们就一起在院子里面玩儿。这些都不着急，一样一样慢慢的做。嗯，一样一样都会做的。如何？好吃，好吃就好，也不枉费我今日盯着随侍们坐了一日。知道你用心，做好了就遣人送过来吗？何必亲自跑这一趟？我要是不跑这一趟，阿姐你生病我都不知道。阿姐，你如今身子沉，应该多注意歇息。平日里都好好的，也不知道今日怎么了。不过玉已经说了，没有大碍的，你放心吧。嗯。阿姐，吃病的事儿我不懂，不过有件事我却可以办。你把护身符给我，我帮你和肚子里的娃娃去祈福，可好？祈福？嗯，我这次来，使团中带了供奉龙尾神的祭司。大正宫规严格，他不能入宫。你可以把护身符给我，我帮你带去给他，加持祈福完送回来，这样可以更好的保佑阿姐。这怎么？大正宫规还不允许带嫔妃的东西出宫？不是，这龙尾神，我从不离身的。我与阿姐一起长大，怎会不知？只是阿姐，若是能多得一份祈福庇佑，那不是更好？那便辛苦索兰了。阿姐的事儿就是我的事儿，不辛苦。
。山之高，月初小，月之小何皎皎。我有所思在远道，一日不见兮，我心悄悄。你以前教我这首诗的时候，我从来没想过，我心里面思念的那个人，可以这样坐在我对面。我还可以吃，他亲手为我做的菜。快来试试，好吃吗？有一点点咸。哼，我的手艺还是不如阿旭。陛下还会做菜啊？当然了。他的手很巧，以前家宴的时候，子瞻还是照例不下厨的，阿旭总能端出几道拿手菜。但是这是很久以前的事儿。说起来，子瞻皇后是不是跟提兰生的一模一样啊？的确是一模一样，但性子非常不一样。怎么说呢？子瞻皇后跟你很相似。性子非常率直。前几年，阿旭身上的戾气很重，身边的人都动辄得咎。偏偏是你，屡次冒犯他，他都没有重罚你。即使你闹得这么过分，他只不过是施以小惩。这么说起来，我虽然没有见过紫簪皇后，但是在冥冥中，也受了她不少庇佑呢。这些年来，大家都觉得我在忍耐阿旭，甚至纵容他。但对于他，我是心疼的。一个人的壳子越硬，心就越软。以前子瞻猝然离世，他一下子变成失去最多的人。作为人君，心里的痛苦总是有口难言。幸好。现在陛下有提兰了，他们彼此真心对待，相爱。提兰也能分解不少他的苦楚，不然啊，我总觉得就这么把你拐跑了，对不起陛下。他何其幸运，有了提兰在身边。那，你呢？我是最幸运的。夫君，外面的风吹得有点冷，我们回屋吧。
，陛下与淑容妃一切安好，勿念。你在看什么？嗯，没什么。我都看见了。我现在凡事都不瞒你，你却要瞒我。那我跟你说了，你可不要生气。我不生气。嗯，离开天启以后，我想着你还是会惦念陛下，所以我便与张承谦约定了联系方法。只要他在天启期间，便会不定期的告诉我一些关于陛下的消息。今日是我第一次收到他递来的消息。你放心，他他什么都不知道，他也不知道。你没有死，也不知道我在哪儿在做什么。我这么自作主张，你会生气吗？我怎么会生气呢？你都是为了我好，让我知道陛下很好，才能让我的生活变得更轻松。我懂的。那陛下现在怎么样？陛下挺好的。那就好。我煲了汤，你想尝尝吗？嗯。汤将军，这么快就到了，跑死了好几匹马吧？王世子信中所说，可是真的？你都看到阿姐的护身符，还不懂吗？这是她从不离身之物，若非求救。怎么会让我给你？他现在过得如何？非常不好。他身怀龙意，帝旭却不肯对外宣布，还将他禁足。我好不容易求得看他的机会，却发现帝旭因为围场王的事情。而迁怒于我助念，阿姐身上遍布淤渍，前几日还见了红。他是在我的逼问下才敢跟我说，他怕我去找帝旭理论。帝旭之前就差点把他掐死，还喂他喝了很多良药，如今。竟变本加厉。阿姐说，她很怕，怕孩子还没生出来就死了。汤将军，如今祝念势力薄弱，帝旭根本就不把祝念放在眼里，所以阿姐才这样。我想着，如果不能为阿姐奋力一搏，她未来的日子可能会更凄惨。你想我怎么做？去父留子，杀帝旭，扶阿姐的孩子登上王位，让阿姐成为摄政太后。可淑容妃尚未生产，焉知腹中是男是女？这有何难？阿姐生产的时候，我会准备好一个刚出生的男婴。如果阿姐生的是个男孩，那就不必多说；如果阿姐生的是个女孩，那就说阿姐生了个双生子，既保住了太后之位，又享受天伦之乐，岂不两全？淑容妃她愿意吗？阿姐如今生不如死，怎么会不愿意？唐将军，你怎么还在犹豫？你难道忘了阿姐在祝你的时候对你有多好吗？大姐，快看看！祭祀这几日没日没夜的加持祈福，还用圣水洗涤过，祥瑞的很。辛苦他了。一会儿让婢子准备些东西，你带回去给祭司做供奉用。这些还用阿姐操些，我都办好了。阿姐，我听婢子说
，你这几日身体仍有欠佳。我的身子一直孱弱，不过玉姨也说了，再喝几副药，没大碍的。嗯，阿姐，我听说天启附近有个叠泉谷，那里的温泉特别好。你身子既寒，何不向陛下请旨，去那里休养几日呢？我对外，尚在禁足中，不宜走动的。罢了，我本想着回祝念之前还能多陪陪阿姐，但阿姐还是身体最重要。你要回祝念了？是啊，本来参拜完龙尾神之后就要回，若不是为了阿姐，怎么会待到今日呢？如今父王来信催促，我毕竟在处理政务，不敢懈怠。也是，你是未来的王君。自然要去忙正经事了。只是，你以后肯定劳心劳力的，要多注意自己的身体。阿姐放心，你也要好好的。时辰不早了，我也不打扰阿姐歇息了。我走之前会再来看阿姐，也会向陛下请辞的。嗯。那我先走了。嗯。指挥使，指挥使，这是刚收到的黄泉关急报。陛下，臣有急事要禀。说，臣刚刚得到消息，黄泉营主帅汤秦自擅自离营，至今不知去向。何时的事？已有十日之久。十日？为何现在才报？他一直称病不出，住所亦有亲卫把守。这几日，季风馆铺子的人发现情况不对，在暗中去查，结果发现他杀了两个季风馆安在他身边的人，带着十几个亲信离开许久了。立刻派人去军中暗中调查，看看近几日可有异样。是，等等，现下带兵驻守天启城的是哪位将领？是张承谦，选他来。是。张承谦，你带兵离营时，可发现营中有何不妥？臣离营时，贺瑶将军正在带兵操练，并无什么不妥。贺瑶新入兵营，与军中的兵士们相处的可还融洽？贺瑶将军刚到，与将兵们尚待熟悉。陛下，陛下，又收到急报，军营的确出事了。五日之前，不少将士突中其毒。无声倒下，汤前子亲信软禁了贺瑶将军，集结了汤前子的旧部，离开黄泉关，恐怕是要攻打天启。什么？张承谦，你麾下驻守天启的兵力有多少？一万五左右。少子，季风馆安卫营与宫中中卫军有多少人？一万人左右。两万五千人。张承谦。速派人关闭所有天启城门，做好守城的准备。是。少子，立即放信鸽，通知各州府刺史派兵增援天启城。是。慢着，再加派快马，向各地求援。是。陛下，是否要通知？朕已放了他自由，不要麻烦他了。朕打了这么多仗，正是摆设吗？臣不敢，臣这就去。快闪开！快开！快开！快开！快开！快！快！快！快快快快快
所有部署都已完成。好，我方兵力比对方少，他们要的一定是速战速决，今夜便有可能攻城，一定要尽全力拖住他们，只守不攻。等到援军到了，我们才有胜算。一只水饺，一只虾，好吃就是思念金牌虾水饺。水饺吃思念，好运在虎年。思念金牌虾水饺，邀您继续观看《胡珠夫人》。逼子，逼子，双飞，这外面是怎么了？为何如此吵闹？奴婢也不清楚。只听人说，好像有叛军要攻打天启，陛下正在分派军队保护天启，保护皇城。是哪里来的叛军？不知，但陛下在亲自指挥军队，想必今日不会回京成功了。今夜的星空真美。我看史书上记载说，九州的星空会在一夜之间变得面目全非。所有的星星都不在他前一日在的位置，可是好像自打我出生以来，这星星的位置便没变过。星空真的会改变吗？既然史书有过记载，那应该会吧，只是我们不一定会看得见。你看那颗星，好像忽然又变得明亮了。那是清许，是星空中少有的大星。很多人说，它代表的是这一代东路帝王的命星。陛下的命星。那如今这颗星突然变得明亮，是不是说明陛下可以春秋鼎盛，精神强固？应该会。说什么？汤潜自命人闯入了军营，软禁了贺瑶，如今正在集结旧部，可能打算攻打天启。事发突然，城内官兵只有两万余人。陛下已经下令，关闭城门，随时准备应战。汤潜自己人如此冲动，他这次竟然想孤注一掷。现在天启兵力薄弱，陛下肯定会令各州府所有的刺史出兵。但是刺史不是军队出身，他们的反应有快慢。现在最快的方法就是让越州的陈赫然出兵，但是我不能陪你去。我知道，你要先赶回天启，咱们兵分两路，即刻出发。我与汤潜自共事过，我知道他是个聪明人，若是为了权谋，他不会揭竿而起。他心里有提篮，我想他是为了舒荣妃。你放心吧，我一定会尽快赶到，你一定要等我。你要小心。
。前锋听令，全力冲杀，攻下城门。是。是是是前锋损失惨重啊！没想到数个时辰，他们竟准备到这个程度。无妨，传令下去，继续进攻。是。张将军，我们给您送箭来了。兄弟们，把箭给大家分一下。放心，告诉他，朕在晋城只留了少量兵马，其余的全部兵马都已派去。祝他守护天启城门，成败在此一举，一定要撑到援军赶到。若有必要，朕会亲征，与你们一同作战。是。穆子谦，奴婢在。你现在带人将提兰送去密室，万一城门被破。刀剑无眼，正要他绝对安全。若有万一，你知道如何安全将他送出宫？陛下，还不快去！是。嗯、参见淑容妃，我等奉陛下口谕，带淑容妃去安全的地方。叛军攻破城池了，那陛下呢？陛下尚在督战中，陛下只是想先安顿好您。陛下不走，我哪儿都不去。陛下，淑容妃，情况紧急，就别再任性了。陛下要留下来指挥军队，您若不走，他便要分心照顾您，会拖累他的。此时就别再犹豫了，况且您还有龙子呢。就听陛下的吧。这到底去哪儿啊？这已经是晋城最边上一道墙了。啊！住！住好！只得淑妃，他防守薄弱处，你们杀人！是施大人骗了你，可不要怪我们！啊啊啊啊啊啊啊、走，马
车就在宫墙外等着。什么？平兰不见了？哎呀，这可怎么办呢？怎么回事？陛下，怎么回事？快说呀！回陛下，方才有几个内官来传陛下口谕，说要带淑容妃去一个安全的地方。淑容妃和婢子姑娘便随他们走了。谁知不过一会儿。穆内官也要带淑容妃走，这怎么可能？让闲杂人等带淑容妃走？你的脑子呢？陛下，我等在京城偏僻处发现了内官和中卫军的尸体。陈忠老，你可中安危去找，就算把整个天齐镇翻过来，也要找到淑容妃。是。是公主，您醒了。这次。怎么了？这是？我们这是在哪儿啊？公主，这是……这里是厂王被查封的府邸，是最适合躲藏的地方。萨兰，你怎么在这儿？这次是我设的局。我自然要在这儿看大征改朝换代了。你设的局？那那些叛军都是我安排的。汤潜字将军是叛军的首领。汤潜字，说起来还要感谢阿姐如此招人喜欢，不仅怀了大征皇帝的龙意，还让大征的将军为你如此拼命。若不是如此，这个局……还不好做呢，你到底要干什么？我干了对祝年有利的事情，我看够了周边各部和大征对祝年的蔑视，我也受够了靠阿姐和亲才换来赏赐过活的日子。你以前不也百般不愿来大征的吗？如今我们有能力改变了，只要叛军杀死地虚，我就能让阿姐肚子里的孩子成为大征的皇帝，也能让阿姐你成为摄政太后。为助你赢得尊重和力量，得到尊重和力量是要靠自己变强大，而不是掠夺别人的。索兰，你这是窃国，是会遭到万人唾骂的。窃钩者诛，窃国者侯。只要赢了，谁会在乎手段呢？更何况叛国的是汤潜字。祝你什么都不知道，而且我返回天启。也只是担心阿姐的安危啊！你怎会如此狠毒？我怕叛军攻入宫中伤害到你，所以提前派人把你接出宫中。我还让汤将军派了百余精兵提前潜入城中，就是想保护你的安危。阿姐，你怎么能说我狠毒？你但凡对我有一丁点的顾念，怎会想到要杀害我的夫君？我绝对不会让你如愿的，阿姐。还有时间，再好好想想。荣华富贵，权倾朝野就在眼前，难道你想陪帝勋一起去死？不过，就算阿姐想死，在孩子还没生下来之前，我可不允许。弟子，看好阿姐，不要让她做傻事。你做这些事，父王知道吗？我奉的，就是父王的命令恭喜世子成功的救出舒荣妃呀、啊！世师大人的计谋好，此次你立大功
，这都是奴婢应该做的。王世子选的这个藏身之处，实属英明啊。<笑>要能藏匿百余精兵，不为别人发现，属实不易。这长王府查封多日，又是地序的禁忌，没有人敢靠近，而且还有密道可行，所以这是不二的选择。眼下这城门处正在激战，王世子又成功的救出了舒荣妃，奴婢看来，这是大局在握呀，让他们打吧，你我只管稳坐钓鱼台就是了。<笑>成生动的心。